আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজিনা প্রীতাপ শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম সারা দেশে করোনায় আরো 42 জনের মৃত্যু নতুন শনাক্ত 2743 চট্টগ্রামে নমুনা পরীক্ষার ফল পেতে দীর্ঘ অপেক্ষা মহামারীর মধ্যেই বেড়েছে ওষুধের দাম ওষুধ প্রশাসন বলছে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার কিছুই নেই এবং লবণাক্ত জমিতে আবাদযোগ্য বিনা ধান নিয়ে নতুন আশা কৃষি বিজ্ঞানীদের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ দেশে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ 42 জনের মৃত্যু হয়েছে এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 888 জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে জানানো হয় 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে 2743 জনের শরীরে এই নিয়ে মোট সংক্রমণ ছড়িয়েছে 65000 আর জানাছেন রাসনা দাস করোনায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতি খারে সর্বশেষ 24 ঘন্টায় আরো 42 জন সহ দেশে করোনায় মৃত্যু হলো 888 জনের গত 7 দিনেই মারা গেছেন 238 জন গত 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 42 জন সর্বশেষ পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে আক্রান্তদের 27 শতাংশ যুবক আর মৃতদের 28 শতাংশ 60 ঊর্ধ্ব নারীদের চেয়ে পুরুষের সংক্রমণ ও মৃত্যুহার দুটোই তিন গুণের বেশি আক্রান্তদের 71 ভাগ পুরুষ এবং 29 ভাগ নারী মৃত্যুহার পুরুষদের 75 আর নারীদের 25 গত 24 ঘন্টায় মৃত 42 জনের মধ্যে পুরুষ 35 জন এবং নারী 7 জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন 30 জন বাড়িতে 12 জন বিভাগ ভিত্তি ঢাকা বিভাগে 27 জন চট্টগ্রাম বিভাগে 8 জন সিলেট বিভাগে 2 জন রাজশাহীতে 2 জন মমিসিং এ 1 জন খুলনা 2 জন সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 52 টি ল্যাবে 13136 টি নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে 2743 টি সুস্থ হয়েছেন 578 জন এই নিয়ে মোট সুস্থ হলেন 13903 জন শনাক্ত হয়েছে 2743 জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 65769 জন শনাক্তের হার 20.88 শতাংশ গত 24 ঘন্টা সুস্থ হয়েছে 578 জন এ পর্যন্ত সুস্থ 13903 জন শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার 21.14 শতাংশ ব্রিফিং এ বলা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও ব্র্যাক পরিচালিত বুথগুলোতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করোনা নমুনা সংগ্রহ ও সেবা দেয়া হয় এই সেবা নিতে কাউকে কোনো আর্থিক লেনদেন না করার পরামর্শ দেয়া হয় রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা সারা দেশে অব্যাহত আছে করোনা ভাইরাস ও এর উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু ও সংক্রমণের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিভিন্ন জেলায় মারা গেছেন অন্তত 14 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উষয় সিং আক্রান্ত হয়েছেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীব রিপোর্ট বরিশালে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যু সংখ্যা উপসর্গ নিয়ে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন দুজন এরা হলেন নগরীর পলাশপুর এলাকার 40 বছর বয়সী একজন ও পটুয়াখালীর কলাপাড়ার 30 বছর বয়সী একজন নারায়ণগঞ্জে একদিনের ব্যবধানে আবারো বেড়েছে মৃত্যু এবং আক্রান্তের সংখ্যা সোনারগায়ে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় আক্রান্ত হয়েছে আরো 102 জন করোনা আক্রান্ত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বান্দরবন থেকে 6 বার নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর উষয় সিং চিকিৎসার জন্য তাকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকায় আনা হয়েছে জেলায় নতুন শনাক্ত 9 জন সহ মোট আক্রান্ত হয়েছে 46 জন রাঙ্গামাটিতে করোনার উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে কক্সবাজারে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন সিনিয়র সাংবাদিক আব্দুল মোনায়েম খান তিনি ডেইলি স্টার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন লকডাউন করা হয়েছে তার কার্যালয় এবং বাসভবন এছাড়া জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে 7 জন সিলেট শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে করোনা আক্রান্ত দুজনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে সিলেটে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো 34 গত 24 ঘন্টায় জেলায় আক্রান্ত হয়েছে 66 জন 
খুলনায় গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় দুজন প্রাণ হারিয়েছেন গাজি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যশোরের পঁচাত্তর বছর বয়সী একজন এবং করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে নড়াইলের ষাট বছর বয়সী একজন মারা গেছেন নোয়াখালীতেও বাড়ছে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গত চব্বিশ ঘন্টায় জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সাঁত্রিশ জন জামালপুরের মেলান্দহে করোনা উপসর্গ নিয়ে সাবেক ইউপি সদস্যের মৃত্যু হয়েছে জেলায় নতুন শনাক্ত হয়েছে আরও বারো জন বগুড়ায় করোনা আক্রান্ত ষাট বছরের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে নতুন আক্রান্ত হয়েছেন ষাট জন চট্টগ্রামে নতুন একশো ছাপ্পান্ন জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে রংপুরে পুলিশ নার্স সহ ১৩ জন টাঙ্গাইলে সতেরো জয়পুর হাটে নয় মানিকগঞ্জে সাত জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় চট্টগ্রামে তৈরি হয়েছে দীর্ঘ জট টেস্টের ফল পেতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে দশ দিন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরাও বলছেন দ্রুত রিপোর্ট না পাওয়ায় সংক্রমণ পরিস্থিতি বিপজ্জনক হচ্ছে ক্রমেই বন্দরনগরী হচ্ছে করোনার ভয়াবহ হটস্পট চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ বন্দর নগরী চট্টগ্রামের চারটি পরীক্ষাগারে চলছে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার কাজ তবে গেল মঙ্গলবার এর একটি বিআইটিআইডি পরীক্ষাগারের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার শাকিল আহমেদ ও একজন টেকনোলজিস্টের সংক্রমণ শনাক্ত হওয়ায় সেখানে সাময়িক বন্ধ রয়েছে নমুনা পরীক্ষা ফলে নমুনা সংগ্রহ করে জমা দিলেও পরীক্ষার ফলাফল আসতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে সাত থেকে দশ দিন সক্ষমতার চেয়ে বেশি নমুনা জমা পড়ায় তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড জট এতে সময় মতো রোগ শনাক্ত না হওয়ায় বাড়ছে সংক্রমণের ঝুঁকি পাশাপাশি চিকিৎসা শুরু করতেও দেরি হচ্ছে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ থেকে সাত দিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে রোগীদের ফলে রোগীরা জানছেন না তাদের শরীরে আদৌ করোনার উপস্থিতি রয়েছে কিনা এই রোগীরা যত্রত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন এর ফলে সংক্রমণের হার বাড়ছে দিনকে দিন পরীক্ষাগারে এই জটের কথা স্বীকার করেন খোদ সিভিল সার্জন তবে সমস্যা কাটাতে চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি সর্বোচ্চ আমাদের সক্ষমতা পাঁচশো সাড়ে পাঁচশো পর্যন্ত এর বেশি যে স্যাম্পলগুলো আমাদের কালেক্ট হচ্ছে সেটা আমাদেরকে জমে যাচ্ছে এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিগগিরই নমুনা পরীক্ষা শুরু হবে বলে জানান সিভিল সার্জন তবে চাপ কমাতে কেন্দ্র বাড়ানোর পাশাপাশি সেখানে ডাবল শিফট চালু করার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের যে সমস্ত কেন্দ্রে এখন নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে সেখানে শিফট বাড়িয়ে জনবল বাড়িয়ে সেখানে যদি পরীক্ষা করা যায় তাহলে ক্রমবর্ধমান যে পরীক্ষার চাপ এ চাপ কিছুটা চট্টগ্রামে কমবে বলে মনে করি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর দেশের করোনার হটস্পট জন হয়ে ওঠার পর চট্টগ্রামে গত কয়েকদিনে প্রতিদিনই শনাক্ত হচ্ছে গড়ে দেড়শোর বেশি করোনা রোগী মোট আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে ঠেকেছে প্রায় তিন হাজারে মৃতের সংখ্যাও আশির ঘরে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও পরিস্থিতি সামাল দিতে তাই দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি সকলের সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম করোনা ভাইরাস মহামারীর সময় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে বিভিন্ন ওষুধের দাম বিক্রেতারা বলছেন সরবরাহ কম থাকায় তাদের বেশি দামে কিনতে হচ্ছে বলে খুচরা বাজারে ওষুধের দাম বাড়ছে আর ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর বলছে মাত্র একশো সতেরোটি ওষুধের দাম নির্ধারণ করতে পারেন তারা বাকিগুলোর দাম নির্ধারণ করে উৎপাদনকারী কোম্পানি হুমান চেষ্টের রিপোর্ট হেমোফেলিয়া রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেরিয়েট ফাইভ হান্ড্রেড নামের ইঞ্জেকশনের দাম এক মাস আগেও ছিল চব্বিশশো টাকা করোনায় আমদানি বন্ধের অজুহাতে এখন তা বিক্রি হচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকায় করোনা সংকটের অজুহাতে এরকম বিভিন্ন ওষুধের দাম বেশি নিচ্ছেন বিক্রেতারা এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না স্যাবলন ডেটল হেক্সিজল সহ বিভিন্ন জীবাণুনাশক বিক্রেতারা বলছেন উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো ওষুধ কম সরবরাহ করছে তাই বাধ্য হয়ে মিটফোর্ডের পাইকারি বাজার থেকে বেশি দামে ওষুধ কিনতে হচ্ছে তাদের তবে বিষয়টি অস্বীকার করছে বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি করোনা চিকিৎসায় ইভারমেকটিন ও হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন গ্রুপের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা তাই এসব ওষুধের বিক্রি বেশি ইভারমেকটিন গ্রুপের স্কাবোসিক্স ট্যাবলেটের প্রতিটির দাম পাঁচ টাকা 
अथच एक ही ग्रुपर अन्न कम्पानी ओषुद भेराटिन एमेक्टिन और इभेरासिक्स दाम पंदो टा एक ही ओषुधे एम भिन्न दाम प्रश्ने ओषुद प्रशासन अधिदप्तर जाना तर सीमार कथा उन्नीस चुरानब्बे साले मंत्रालय एक आदेश आज से प्राइमरि तलिकाभुक्त एकश सतरि ओषुद एर मूल्य सरकार कर निर्धारित हो कितु जगह एकश सतर तलिकार बहरे सेगुलर मूल्य प्रतिष्ठान निजे धार्ज कर भेटर जो भेट प्रदान जो एक मूल्य सर देखा थे ग्रहण कर एकदि के दाम बेसि अन्दि के चाहिदा अनुजाई मानुष पाना तर प्रयोजन ओषुद ये अवस्थाय अनेकटा दिशेहारा साधारण मानूष करना महामार युसमय नित्यपण्य जोान दीते ही मानुषर हिमशिम अवस्था तरपर जीवन रक्षाकारी ओषुधे कृत्रिम संकट और बाढ़ती दाम जान मरार ऊपर खड़ार घा এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন সবাই হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা ভারতের সীমান্তে বিএসএফ এর 10 সদস্য আক্রান্ত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছে ব্রাহ্মণবাড়ি আর আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানির কার্যক্রম স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন ভারতীয়রা পণ্য নিতে রাজি না হওয়ায় সকাল থেকে কোনো পণ্য আনা নেওয়া করা যাচ্ছে না এই কারণে আখাউড়া স্থলবন্দরে আটকা পড়েছে পণ্যবাহী ছয়টি ট্রাক আখাউড়া সি এন্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফোরকান আহমেদ খলিফা জানান প্রাথমিকভাবে দুই দিন বন্দর বন্ধ থাকবে বলে ভারত থেকে জানানো शारिक दूर सह अन्य स्वास्थ्य विधि मे चलते परामर्श दीकर्ता ढाका चट्टग्राम और कूमिल्ला नोखाली महासड़क प्रतिदिन गड़े अंत बीस हजार जान बहन चलाचल कर तरह मध्य सचेतनता बाढ़ाते करणार झुकी अनेकटाई कम পাবনায় একই পরিবারের তিনজনকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত একমাত্র আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তার নাম তানভীর হোসেন সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার শেখ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান তানভীরকে দত্তক নিয়েছিলেন নিহত ব্যাংক কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার এরপর তাকে নিজের সন্তানের মতো লালন পালন করেন তিনি এ সময় তাদের সব সম্পত্তির খোঁজ জানতে পারে তানভীর সেসব সম্পত্তি আত্মসাতের কারণে এই পরিবারের সবাইকে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে সে लवणक्त जमीते आवाज्य बीना धान नहीं आशार आलो देखें कृषि विज्ञानी परमाणु कृषि गवेषणा इन्स्टीट्यूट उच्च फलनशील बीना धान आठ और दस नहीं तैरी हो नतून एक सम्भवना जाबाद उपकूल लवणक्त जमीते मम सिंह प्रतिनिधि शाह आलम उज्जवल रिपोर्ट जाना विप्ल रॉय বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাগরের উচ্চতা যেমন বাড়ছে তেমনি বাড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা জাতিসংঘের বিশ্ব পরিবেশ ও জলবায়ু রিপোর্টে বলা হয়েছে দু হাজার সাল নাগাদ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে আর তেমন হলে বাংলাদেশে অনাবাদে হয়ে পড়তে পারে কয়েক মিলিয়ন হেক্টর জমি তাই লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদের এই নতুন ফসল উদ্ভাবন করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা আমরা যেটা আশ্বস্ত করতে চাই কৃষক ভাইদের বিনা উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু ধানের জাত বিনা ধান আট এবং দশ যেটি আমাদের আগামী দিনে এই উপকূলীয় এলাকায় যদি এটা বড়ো মৌসুমে চাষ করা যায় সেখানে সাড়ে পাঁচ থেকে সাড়ে ছয় টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া সম্ভব এবং এটি দশ থেকে বারো ডিএস পার মিটার পর্যন্ত লবণাক্ত সহনশীল জাত বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বিনা উদ্ভাবিত আগাম জাতের এই ধান দুর্যোগ মোকাবিলায় নতুন সম্ভাবনা হতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা বিনা থেকে যে বিনা ধান উনিশ এবং বিনা ধান একুশ উদ্ভাবন করা হয়েছে উনিশটা আগে উদ্ভাবন করা হয়েছে এই এইটা কিন্তু খরাস হয়েছে এবং আমরা দেখেছি এটা কিন্তু ওই যে বরেন্দ্র এলাকায় उच्चलनशील दुर्भिक्ष मोकबिल प्रधानमंत्री निर्देशे कृषि विज्ञानी 
নানা ফসলের জাত উদ্ভাবনী এখন কাজ করছেন বলে জানান মিনার শীর্ষ কর্মকর্তারা বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে দুই মাস বন্ধ থাকার পর বরগুনা ঢাকা রুটে লঞ্চ চলাচল শুরু হয়েছে তবে এই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার নির্দেশনা থাকলেও তা মানছে না লঞ্চ কর্তৃপক্ষ এবং যাত্রীদের কেউই স্থানীয়রা বলছেন প্রতিটি লঞ্চে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে দুপুরে লঞ্চ ছাড়া হয়েছে এজন্য করোনার ঝুঁকি আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা बरशाल जिला सदस्य सचिव डा मनीषा चक्रवर्ती ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস আজ উনিশশো সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ছয় দফা দাবির পক্ষে সারা দেশে তীব্র গণ আন্দোলনের শুরু হয় এদিনে আওয়ামী লীগের ঢাকা হরতালে চঙ্গি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশ ও ইপিআর এর গুলিতে মনু মিয়া শফিক ও শামসুল হক সহ দর্শন শহীদ হন এরপর থেকে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আপোষেন সংগ্রামের ধারায় উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায় পরাধীন বাঙালি জাতে প্রতি বছর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হলেও করোনা ভাইরাসের কারণে এবছর ডিজিটাল পদ্ধতিতে দিবসটি উদযাপন করা হয় এ নিয়ে পৃথক বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে ময়মনসিংহে পালিত হল ছয় দফা দিবস এ উপলক্ষে সকালে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় দলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান ক্রয়ের দাবিতে নাটোরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী বাবুলের নেতৃত্বে নাটোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজের কাছে এই স্মারকলিপি দেয়া হয় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর বন্ধের পর দিনাজপুরের সুন্দরপুর ইউনিয়নের ইটুয়া গ্রামে শ্রী শ্রী কালী মাতা ঠাকুরানী মন্দিরের দখল ফিরে পেয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা স্থানীয়রা জানান উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর প্রভাবশালী একটি মহল মন্দিরটি উচ্ছেদ করে এগারো একর ছাপ্পান্ন শতক দেবত্তর সম্পত্তি বেদখল করে নেয় এরপর থেকেই বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের কার্যক্রম ৪৫ বছর পর সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপালের হস্তক্ষেপে মন্দিরটি ফিরে পান সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই ছিল গ্রামগঞ্জের খবরে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছে দর্শক আপনারা সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে